வணக்கம் நெருப்பு தமிழன் நாம் இப்போது தற்போதைய நேரம் என்னப்பா அப்படின்னு பார்த்தா தற்போதைய நேரப்படி நான்கு மணி இருபத்தி ஐந்து நிமிடம் கிச்சனரில் அதாவது கிச்சனர் வாட்ரூ அந்த அந்த பக அந்த பகுதிகளில் நம்ம நின்றுட்ருக்குறோம் இப்போ இங்கே பார்க்கும்போது இங்கே விவசாய நிலங்கள் அதிகமாக இருக்குது நம்ம அதை பார்க்குறோம் விவசாய நிலங்கள் இங்கே அதிகமாக சோளம் மக்காச்சோளம் தான் அதிகமாக இங்கே பயிரிடப்படுது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க பார்க்குறது ஒரு இதெல்லாம் கிராமப்புறமான ஒரு பகுதிகள் இந்த கிராமப்புறமான பகுதிகளில் அதிகமானோர் மக்காச்சோளம் வந்து பயிரிடுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இங்கே விவசாயம் என்பது பல ஏக்கர்களை கொண்டு ஒரு விவசாயம் என்பது பயிரிடப்படுது இது எனக்கு தெரிந்த வரையில் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது முப்பது ஏக்கர் நிலப்பரப்பிற்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறது நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு சரியாக தெரியலை இது எவ்வளவு பரப்பு என்பது எனக்கு சரியாக தெரியலை தொடர்ந்து இங்கே விவசாயி விவசாயம் என்பது விவசாயம் பார்க்கும்போது இந்த பகுதிகளில் கிச்சனர் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கிராமப்புற பகுதிகளில் அதிகமான பகுதிகளில் மக்காச்சோளம் பயிரிடப்படுது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை இப்போ நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம ஊரை ஊர் பகுதிகள் போல் போன்று இருக்கக்கூடிய இடங்கள் தான் ஒரே ஒரு வீடு அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இடங்கள் விவசாய நிலங்கள் என்பது தான் இங்கே நம்ம பார்க்க பார்க்குறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய நிலப்பரப்பு என்பது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பரந்த நிலப்பரப்பை நம்ம பார்க்குறோம் பெரிய பரந்த நிலப்பரப்பு வாகனங்கள் சென்று கொண்டிருக்கின்றது இதையும் நம்ம பார்க்குறோம் நம்மளுடைய வாகனம் அங்கே நின்று கொண்டிருக்கின்றது அங்கே ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு வீடு இருக்கின்றது ஒரு சிறிய ஒரு ஏரி கிராமப்புற பகுதிகள் அப்படின்னா கனடாவிலையும் அதிகமான கிராமங்கள் தான் கனடாவை சூழ்ந்திருக்கு அப்படிங்கிறது தான் உண்மை கிராமங்கள் தான் உலகின் முதுகெலும்பு அப்படிங்கிறதுல முதன்மையாக இருப்பது கனடாவும் ஒன்று தான் அப்படிங்கிறது தெளிவான ஒரு உண்மை கனடா மட்டுமல்ல உலக நாடுகள் முழுவதுமே கிராமங்களை நம்பி தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம ஊரில் நம்ம நாம் பார்ப்பது போல் சிறிய கால்வாய் போன்ற பகுதிகளோடும் இதை வந்து ஒரு சிறிய ஒரு குளமாகவும் சில குட்டைனோட சொல்லலாம் குட்டையாக தான் இருக்குது இது நாம் பார்க்கும்போது இதுவும் ஒரு இது பார்க்கும்போது ஒரு சிறந்த ஒரு பரந்த நிலப்பரப்பில் சிறிய குட்டையாக தான் இது இருக்குது அதாவது இது சாலை ஓரங்களை ஒட்டி தான் இது அமைந்திருக்கு சாலையை ஒட்டி அமைந்திருக்கக்கூடிய பகுதிகள் தான் இது அதிகமான நிலப்பரப்பு நம்ம பார்க்குறோம் எவ்வளவு பெரிய இடங்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் திரைப்படங்களில் நம்ம பார்ப்பது போல் ஒரு சின்ன வீடு இருக்கும் வீடை சுற்றி வீடை சுற்றி அதாவது வயல்காடுகள் இருக்கும் அதில் ஒரு வீடு இருக்கும் அவங்க விவசாயம் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் நிறைய படங்களில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஒன்று உதாரணத்திற்கு வானத்தை போலை படம் சூரியவம்சம் போன்ற படங்களில் நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு வீடு இருக்கும் அந்த வீடை வீடை சுற்றி நிறைய நிலங்கள் இருக்கும் என்பதை தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆனால் பொதுவாக பார்க்கும்போது இந்த வீடு இப்போ நம்ம நாம் பார்க்கின்ற வீடு இப்போ நாம் பார்க்கின்ற வீடு அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த ஒரே ஒரு வீடு தான் இந்த ஒரு வீடு வீடை சுற்றி இவ்வளவு பெரிய நிலப்பரப்பு இருக்குது இது என்ன மரம் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெளிவாக தெரியல இது என்ன மரம் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல இதில் இருக்கக்கூடிய நம்ம ஒரு காயை நம்ம பார்க்குறோம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் நம்ம பார்க்குறோம் இது என்ன காய் அப்படிங்கிறது தெரியல தொட்ட உடனே பிசு பிசுன்னு இருக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய செடிகளையும் நம்ம பார்க்குறோம் இங்கே என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதுதான் நம்ம பார்க்கக்கூடிய சோளம் இது என்ன சோளம் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல விவசாயத்தில் விவசாயத்தை பற்றி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது ஆனால் இது என்ன சோளம் அப்படிங்கிறது எனக்கு புரியலை எனக்கு எதுவும் தெரியலை பார்ப்பது போல் இது சோளமா இல்லை நெல்லா அப்படின்னு பார்க்கும்போது எனக்கு என்னை பொறுத்த வரையில் எனக்கு நெல் மாதிரி தான் தெரியுது ஆனால் இது தான் சோளம் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கணிப்பாக நான் முன்வைக்கின்றேன் அதிகமாக இங்கே வந்து சோளங்கள் தான் அதிகமாக பயிரிடப்படுது இது நூறு சதவீதம் சோளம் தான் பரந்த நிலப்பரப்பு நம்ம பார்க்குறோம் குருவிகளினுடைய கூக்குரல்கள் எழுகின்றன அணில் பறவைகள் மயில் வாத்து போன்ற பறவைகள் எல்லாம் சுதந்திரமாக சுற்றி திரிகின்றன
ஒரு சிறிய சாலை ஒரு பத்தடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சாலை இந்த பத்தடியில் இருக்கக்கூடிய சாலையை சுற்றி எவ்வளவு விவசாயம் நடந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது எந்த எவ்வளவு நிலப்பரப்பு இருக்குது என்பதை தான் தற்போது நம்ம பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஒரு நீளமான ஒரு சோளம் நடப்பட்ட ஒரு பகுதியாக இருக்குது இது எத்தனை ஏக்கர் இருக்கும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல ஒரு இரண்டு மூன்று ஏக்கர் நான்கு ஏக்கர் கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது ஆனால் எனக்கு தோராயகமாக இவ்வளவு தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல ஆனால் நாம் இந்த பார்க்கின்ற பொழுது இது இந்த இடங்கள் மிகவும் அதாவது கிராமப்புறங்களாக இருக்கக்கூடிய கனடாவில் அதிகமானோர் ஏதாவது ஒரு விவசாயங்களை நம்பி தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பது மிக தெளிவாக தெரிகின்றது என்பதுதான் உண்மை சாலையோரம் நாம் பார்க்குறோம் சாலையோரம் இருக்கக்கூடிய விடயங்கள் தான் நான் நினைக்கிறேன் இது நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தும்பை செடி போல தான் இருக்கக்கூடிய தும்பை செடியினுடைய ஒரு மறுபிறவியாக இருக்கும் என்று நான் பார்க்குறேன் ஆனால் இது என்னால் என்ன அப்படின்னு உறுதியாக சொல்ல முடியல இப்போ தெளிவாக தெரியும் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனால் சோளம் என்பது தான் ஏன்னா இது நெல் இல்லை சோளம் தான் இருக்கக்கூடிய சாலை ஓரமாக இருக்கக்கூடிய விவசாய நிலங்கள் தான் நாம் வாத்துகள் எல்லாவற்றையும் பார்க்குறோம் நம்ம ஊரில் கூட இவ்வளவு பெரிய பரந்த இடங்கள் இன்றைக்கு இல்லை அப்படின்னு மிக தெளிவாக சொல்ல முடியும் ஏன் அப்படின்னா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மோகங்கள் அதாவது இடங்களில் வந்து விற்பனை செய்யணுங்கிற மோகம் அது மட்டும் இல்லாமல் அது எந்த இடங்களில் வி விவசாய நிலங்களில் வீடு கட்ட வேண்டும் என்கின்ற நமது மோகங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு எல்லாமே மாறியதால் தான் நாம் மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு பின்னடைவுகளை சந்தித்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்பது ஒரு தெளிவான ஒரு உண்மை இது மட்டுமல்ல தொடர்ந்து பல விடயங்களை நாம் இன்றைக்கு வந்து எடுக்க உள்ளோம் அது மட்டுமல்லாமல் தற்போதைய இந்த நம்ம இன்று இன்றைய நோக்கம் அதாவது பல இடங்களை எடுக்க வேண்டும் என்பது தான் அதற்காகத்தான் இன்றைக்கு இவ்வளவு தூரம் வெளியில் வந்திருக்கோம் இருப்பினும் முயற்சிகள் செய்வோம் சிறந்த முறையில் அனைத்தையும் எடுப்பதற்கு ஒரு இயற்கையான ஒரு சூழலை நாம் பார்க்கின்றோம்
தமிழனாக வாழ்வதே லட்சியம் நாம் சந்திப்போம் மீண்டும் மற்றொரு மற்றொரு காணொலியோடு சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் நெருப்பு தமிழன்